Hello students, in the last video, we have solved some numericals on Fourier series. Now, in this video, we will study the effect of symmetry on Fourier series. Okay, so effect of symmetry, that means we will consider our signal XT as even signal or odd signal or we will study one more type of symmetry that is called half wave symmetry in case of Fourier series. Okay, so first of all, I am considering you here that the given signal XT is ठीक है जिसके लिए हमें Fourier series calculate करनी है Fourier series coefficient calculate करने हैं वो XT है आपका E1 okay so XT हमारा E1 signal है अगर आपका XT E1 signal होता है तो हम लोग CN के केस पे तो पढ़ चुके हैं कि अगर XT आपका real and even है तो CN भी आपका real and even रहेगा लेकिन मैं यहाँ पर AN और BN के respect में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका XT even signal है, तो आपको हमेशा ये point दिमाग में रखना है कि आपका जो AN है और A0 है, दोनों ही आपके present होंगे और अगर XT even signal है, तो BN always आपका 0 होगा, okay? तो ये point आपको mind में रखना होगा कि जब भी आपका XT even signal होगा, AN and A0 present होंगे, BN आपका 0 होगा अगर आप verify करना चाहते हैं तो last videos में जो हम लोगों ने numerical solve किए हैं, उन numericals में हमने CN calculate किया है, और हमने ये भी सिखा हुआ है कि CN, AN और BN में क्या relation होता है, means अगर आप CN calculate कर लें, तो AN, BN भी calculate हो जाएगा, तो आप check कर लीजिए, जिन जिन signal में XT आपका even signal था, उनमें आपका BN हमेशा 0 आ रहा होगा, means उसमें आपका CN जो है, उसका imaginary part 0 आ रहा होगा, okay? Now, second जो आपकी symmetry है, वो है आपकी, जब XT आपका odd signal होगा, जो question में आपको XT given है, ठीक है ना, question में XT given है, मतलब, XT जो है आपका non-sinusoidal periodic signal है, जिसकी आप Fourier series calculate करना चाह रहे हैं, तो अगर वो XT आपका odd signal है, तो जो BN है, वो आपका present होगा, and, जो आपका A0 और AN है, वो आपका 0 होगा, ठीक है, उन्हें आपको calculate करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन symmetries से क्या होगा, कि आपका work जो है, वो half हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि A0 तो वैसे बहुत easy है calculate करना, लेकिन AN और BN में से आपको कोई एक ही calculate करना होगा, clear अच्छे से, now, जो आपकी third type की symmetry होती है, जो कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री ये क्या होती है आपकी इसके आपके दो केस हैं पहला है केस ए जिस पे हम लोग क्या देखेंगे मान लीजिए xt जो है आपका इवन है ठीक है ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट कंडीशन में भी देखा है कि xt आपका क्या है इवन है बट साथ-साथ में एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है xt कि x of t plus minus time period by 2, that is x t plus minus capital T by 2 is equal to minus x t. ये property भी आपका x t जो है, वो satisfy करता है. तो इस case में, आपका जो coefficient होगा, Fourier series coefficient जो होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ a n for odd n. ठीक है? तो that means आपका BN भी 0 होगा और आपका A0 भी 0 होगा यहां मैं सारी condition आपके लिए trigonometric Fourier series की ले रहा हूँ ठीक है तो अगर आपकी ये condition satisfy होती है तो AN for odd and present होगा बाकी सारे coefficient आपके 0 होंगे AN भी ध्यान रखिएगा सिव odd values of N के लिए present है अगर N की even value लेते हैं तो AN भी 0 होने वाला है और आपको पता है होगा या आपको याद होगा कि जो trigonometric Fourier series थी आपकी उसका formula कुछ ऐसा था xt is equal to a naught plus summation n equal to one to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t ओके तो ये हमारा formula था trigonometric Fourier series का अगर यहाँ पर मैं values देखूँ तो a naught आपका zero होगा 
ठीक है बी एन आपका जीरो होगा तो डी सी टर्म जीरो हो गया साइन वाले सारे टर्म जीरो हो गए सिर्फ ए एन प्रेजेंट होगा वो भी ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए ए एन तो आपका एम्पलीट्यूड है ना दैट मीन्स कॉस के ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे ठीक है ना कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस थ्री ओमेगा नॉट टी कॉस फाइव ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन ठीक है ना एन की ऑड वैल्यूज के लिए ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्रेजेंट होगा दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए एन फॉर ऑड एन और ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइंस ओके क्लियर है अच्छे से तो ये स्टेटमेंट है आपकी केस ए की If x t is even और x t plus minus t by टू is equal to minus x t, तब आपका ए एन फॉर ऑड एन या ऑड हार्मोनिक ऑफ कोसाइन प्रेजेंट होगा ओके नाउ अब मैं इसका अगर केस बी ले लू थर्ड कंडीशन का हाफ वे सिमिट्री का तो केस बी में एक्स टी जो है वो ऑड है ठीक है एक्स टी इवन की जगह आपका ऑड है और साथ ही साथ आपकी कंडीशन जो है वो सेम सेटिस्फाई हो रही है जो सेकंड कंडीशन है तो इस केस में आप बोलेंगे कि जो बी एन है फॉर ऑड एन प्रेजेंट होगा और इसे आप और क्या कह सकते हैं जब बी एन प्रेजेंट होगा मतलब ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइन ओके तो यहां पर ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइंस आपके प्रेजेंट होंगे क्लियर है अच्छे से Now, यहां पर आपको केस ए और केस बी जो कि आपका थर्ड हाफ वे सिमिट्री के अंदर आ रहा है वहां पर आपको ध्यान रखना है कि x t प्लस माइनस टी बाई टू है तो आप चाहें तो आप प्लस टी बाई टू भी ले सकते हैं या आप चाहें तो आप माइनस टी बाई टू भी ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर मैं अब कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे इन सिमिट्रीज को हमें यूज कैसे करना है ठीक है तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जहां पर आपको सिग्नल एक्स टी गिवन है सिग्नल एक्स टी वर्सेस टी एंड यहां पर जो सिग्नल एक्स टी आपको गिवन है वो आपकी सौ टूथ वेव फॉर्म है ओके तो यहां पर हमने एक सौ टूथ वेव फॉर्म बना दी है इस वेव फॉर्म के लिए हमने लास्ट क्लास में सी एन भी कैलकुलेट किया हुआ है अगर आपको याद होगा तो और यहां पर मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूं टू और टाइम पीरियड भी ले रहा हूं यहां पर टू सेम फिगर मैंने ले लिया है जो मैंने लास्ट क्लास में लिया है तो लास्ट क्लास में तो मैंने आपको पूरी फोर ईयर सीरीज कैलकुलेट करके दिखाया था इस फिगर के लिए लेकिन यहां पर जो आपके ऑप्शन है एग्जाम में जो दिए होंगे आपको ऑप्शन वो बिल्कुल डिफरेंट है यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन से फोर ईयर सीरीज के टर्म्स कॉफिशियंट यहां पर प्रेजेंट होंगे तो आपको फोर ऑप्शन यहां पर गिवन है पहला ऑप्शन आपको गिवन है यहां पर ए नॉट ए एन बी एन सेकेंड ऑप्शन गिवन है ए नॉट ए एन थर्ड ऑप्शन गिवन है ए एन बी एन फोर्थ ऑप्शन गिवन है ए नॉट बी एन ये आपको फोर ऑप्शन यहां पर गिवन है तो आपको बताना है कि अगर आप इसके एक्स टी के लिए फोर ईयर सीरीज कैलकुलेट करते हो तो कौन कौन से फोर ईयर सीरीज के कॉफिशियंट प्रेजेंट होंगे कौन कौन से अपसेंट होंगे ओके तो यहां पर अब आप देखिए अगर आप डायरेक्टली देखने जाएंगे तो आपको यह बात समझनी होगी कि यह कोई सिमिट्री सेटिस्फाई कर नहीं रहा है डायरेक्टली ना तो यह इवन सिग्नल है अगर आपका एक्स टी इवन सिग्नल होता तो जो आपका लेफ्ट साइड होता शेप फिगर का सेम आपका राइट right साइड होना चाहिए था जो कि नहीं है आपका जो सिग्नल एक्स टी है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो आपका एक्स टी है वो इवन तो नहीं है ऑड होने के लिए कुछ नेगेटिव साइड में होना चाहिए था जितना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव राइट साइड में लेफ्ट साइड में उतना नेगेटिव तो यहां पर तो नेगेटिव साइड में फिगर का कोई भी पार्ट नहीं है तो ये ऑट तो हो ही नहीं सकता तो क्या बचा नाइदर इवन नॉर ऑट ठीक है तो अगर ये सिग्नल नाइदर इवन नॉर ऑट है और यहां पर चारों ऑप्शन में कहीं पर भी फॉर ऑड एन मेंशन नहीं है जैसे हाफ वे सिमिट्री आपने स्टडी किया है अभी अभी उसमें क्या होता है ए एन फॉर ऑड एन या बी एन फॉर ऑड एन प्रेजेंट रहता है तो वो भी वर्ड चारों ऑप्शन में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है 
और एक्स ना तो ईवन है ना ही ऑड है तो ना तो हाफ वेयर सिमिट्री सेटिस्फाई होगी क्योंकि हाफ वेयर सिमिट्री के लिए भी जो दो केस हमने पढ़े हैं उसमें एक्स को ईवन या ऑड तो होना ही चाहिए था और साथ में किसी ना किसी ऑप्शन में फॉर ऑड एन लिखा होना चाहिए था और ना ही आपकी जो केस वन और केस टू वाली मतलब जो इवन सिग्नल वाली सिमिट्री है और ऑड सिग्नल वाली सिमिट्री है वो सेटिस्फाई होगी तो आपकी कोई भी सिमिट्री यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्टली लिखने के लिए जाएंगे तो आप सोचेंगे कि ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहां पर तो कोई सिमिट्री सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब कोई भी कॉफिशियंट आपका जीरो होगा नहीं तीनों के तीनों कॉफिशियंट आपके प्रेजेंट होंगे लेकिन यहीं पर आप रॉन्ग हो जाएंगे क्यों ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना आसान कभी नहीं होगा कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा उस क्वेश्चन के पीछे तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आते हैं ना आपको एक पॉइंट क्लियर रखना है कि एक और टाइप की सिमिट्री होती है वो होती है हिडन सिमिट्री हिडन सिमिट्री कोई थ्योरी नहीं है कोई कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे बस ये है कि छुपी हुई सिमिट्री है जो आपने तीन टाइप की सिमिट्री अभी अभी स्टडी की है ना वन टू और थ्री पॉइंट वे उसमें से कोई ना कोई एक सिमिट्री यहां प्रेजेंट होगी चूंकि किसी भी ऑप्शन में फॉर ऑड एन वर्ड यूज नहीं किया है तो हाफ वे सिमिट्री आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ केस वन वाली और केस टू वाली दैट मींस इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल वाली सिमिट्री को सिर्फ और सिर्फ चेक करिए तो हिडन सिमिट्री के लिए करना क्या है ध्यान से देखिएगा हिडन सिमिट्री जब भी आपको पता करनी हो सबसे पहले आप ए नॉट कैलकुलेट कर लीजिए डीसी टर्म डीसी वैल्यू ए नॉट देखिए जो डीसी टर्म है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू बाहर आपका वन बाई टी होता है और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है एक्स टी डी टी ठीक है तो यहां पर अगर आप देखें तो टाइम पीरियड क्या है टू है आपका तो इंटीग्रेशन के बाहर तो वन बाई होगा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी माइनस से प्लस एक्स टी डी टी ठीक है तो अगर आप यहां पर देखें मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू इंटीग्रेशन के बाहर वन बाई टी इंटीग्रेशन के अंदर क्या है एक्स टी डी टी अगर जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बोला इसे अगर आप ध्यान से समझें तो ये बेसिकली जो ये टर्म है आपका ये वाला ये क्या है आपका इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक मतलब पूरे के पूरे एक टाइम पीरियड के लिए आप एरिया निकाल रहे हैं क्लियर है अच्छे से तो एरिया और ये वन बाई टी क्या है आपका टाइम पीरियड टी क्या है टाइम पीरियड है तो बेसिकली ये फॉर्मूला को आप लिख क्या सकते हैं एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्लियर है अच्छे से तो इंटीग्रेशन करने की जगह जिन शेप के आपको एरिया पता है उन्हें आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें क्लियर है देखिए यहां पर अगर आप देखिए माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तो माइनस वन से वन कोई शेप आपको ऐसा नहीं पता ठीक है ना आपने कभी ऐसा कोई शेप नहीं देखा लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यह सिखाया हुआ है कि आप जीरो से टी तक भी लिमिट ले सकते हैं तो अगर आप जीरो से टी तक की लिमिट देखें तो जीरो से टू यस ये आपका एक ट्रैंगल बन गया है और ट्रैंगल का एरिया हमें पता होता है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है इंटीग्रेशन करने की कोई नीड नहीं है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओके तो यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू टू इंटू टू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो कि है आपका टू तो ये टू और ये टू कैंसल ये टू और ये टू कैंसल आंसर कितना आ गया हमारा ये नॉट का वन आ गया ओके तो यहां पर ए नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो ये आपका हिडन सिमिट्री कैलकुलेशन का था स्टेप नंबर वन तो जब भी आपको हिडन सिमिट्री कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे ए नॉट ठीक है नाउ ए नॉट कैलकुलेट करने के बाद आप एक नया सिग्नल बनाएंगे एक्स वन टी जो कि होगा एक्स टी माइनस ए नॉट ओके तो यहां पर अब आप देखिए एक्स टी हमारा सिग्नल गिवन है उसमें से आपको ए नॉट दैट मीन वन सब करना है अब इस बात को ध्यान से समझिए एक्स टी माइनस ए नॉट कर रहे हैं आप टी में कोई आप चेंजेस नहीं ला रहे हैं 
x of t में माइनस कर रहे हैं एक्स टी मतलब एम्पलीट्यूड में माइनस कर रहे हैं वन से मतलब क्या है इसका जो आपका हाइएस्ट एम्पलीट्यूड यहां पर टू है ना वो आपका माइनस वन करने के बाद वन हो जाएगा जो लोवेस्ट एम्पलीट्यूड यहां पर जीरो है ना वो माइनस करने के बाद माइनस वन हो जाएगा तो जो फिगर आपका एम्पलीट्यूड वाइज आपको जीरो से टू तक दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन तक मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आपका फिगर वन से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर मैं आपके लिए एक्स वन टी ड्रॉ कर देता हूं आप क्या करिए आप अपना फिगर का शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए जो ओरिजिनल आपका फिगर का शेप है इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है तो अगर आप देखें इस फिगर के शेप को तो सेम ऐसे ही था आपका फिगर का शेप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेने के बाद अब आप क्या कर लीजिए जहां पर एक्स टी था वहां पर आप एक्स टी को शो कर दीजिए यहां पर था आपका एक्स टी हमने यहां पर एक्स टी को शो कर दिया मेन क्या है जो आपकी जो बीच वाली लाइन है जो आपकी ये लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए तो उससे फायदा क्या हुआ ये ऊपर का एम्पलीट्यूड बन गया वन नीचे का एम्पलीट्यूड बन गया माइनस वन ओके तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए ये ज्यादा आसान लगेगा आपको और अब अगर आप फिगर को देखें ध्यान से इस एक्स वन टी को तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइड में जो शेप आपका इस तरीके से बना है ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में सेम शेप आपका नीचे की तरफ है सेम पॉजिटिव साइड में सेम पोजीशन पे जो शेप आपका ऊपर की तरफ है नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ है तो आप देख सकते हैं आपका जो फिगर आया है एक्स वन टी वो आपका ओरिजिन के सिमेट्रिकल है दैट मींस जो आपका एक्स वन टी यहां पर निकल कर आया है वो है आपका ऑड तो यहां पर एक्स वन टी पे आप क्या बोलेंगे एक्स वन टी पे आपका सिर्फ और सिर्फ बी एन प्रेजेंट होगा ए जीरो और ए एन दोनों अपसेंट होंगे बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक्स वन टी पर कमेंट नहीं करना है आपको कमेंट करना है एक्स टी पर और अगर आप एक्स टी को देखें तो एक्स टी से एक्स वन टी आपको मिला कैसे था जब आपने ए नॉट को माइनस किया था इसकी क्या मीनिंग है कि एक्स टी में एक्स वन टी का जो कॉफिशियंट है बी एन उसके अलावा ए नॉट भी प्रेजेंट होगा मीन्स जो एक्स टी है उसमें आपका ए नॉट कॉमा बी एन दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या था कि आप हिडन और सिमिट्री को आइडेंटिफाई करिए ये यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था तो क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है कुछ ये है आपका फिगर एक्स टी का तो इस एक्स टी के फिगर में हमें एक स्क्वायर वेव दी हुई है और इस स्क्वायर वेव के लिए हमें चेक करना है कि कौन कौन से टर्म आपके आउटपुट में प्रेजेंट होंगे इसकी टी की वैल्यूज भी आपको दी है दैट मींस आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर बड़ी इजली और ये फिगर आपका माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट तक फैला हुआ है एम्पलीट्यूड है टू और नीचे वाला है माइनस टू ओके तो यहां पर आपको फिर से चार ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका बी प्रेजेंट होगा सेकेंड ऑप्शन आपसे कहता है कि आपका बी एन फॉर ऑड एन प्रेजेंट होगा मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा वो कर दिया जो पहला ऑप्शन था उसमें बी एन प्रेजेंट है मतलब बी एन जो है एन की हर एक वैल्यू के लिए इवन वैल्यू के लिए भी ऑड वैल्यू के लिए भी लेकिन सेकेंड ऑप्शन में बी एन फॉर ऑड एन है थर्ड ऑप्शन कहता है आपको कि ए नॉट कॉमा बी एन फॉर ऑड एन होगा और फोर्थ ऑप्शन कहता है आपको कि ए एन कॉमा बी एन प्रेजेंट होगा अब आपको यहां पर जो चारों के चारों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ओके इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है यहां पर अब अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो यहां पर क्वेश्चन में आपको ऑड एन का कंसेप्ट दिख रहा होगा और अगर क्वेश्चन में आपको ऑड एन का कंसेप्ट दिख रहा है That means, आपको ये पॉइंट समझ लेना है कि यहां पर हाफ वेव सिमिट्री का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है तो सबसे पहले आपको हाफ वेव सिमिट्री चेक करनी चाहिए 
तो अगर मैं यहां पर हाफ वेव सिमिट्री चेक करने के लिए जाऊं तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि जो आपका गिवन एक्स टी है वो इवन सिग्नल है कि ऑट सिग्नल है तो आप ये पॉइंट बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ओरिजिन के राइट साइड जितना पॉजिटिव है ओरिजिन के लेफ्ट साइड उतना नेगेटिव है दैट मींस गिवन एक्स टी आपका ऑट सिग्नल है क्लियर है ना अच्छे से पॉइंट क्योंकि आपका गिवन सिग्नल एक्स टी ओरिजिन के सिमिट्रिकल है तो पहले तो आप सोल्यूशन पार्ट में ये लिख ले कि आपका एक्स टी जो है वो ऑट सिग्नल है अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू तो यहां पर चेक करिए कैपिटल टी है क्या टाइम पीरियड है क्या तो आप देख सकते हैं फोर के बाद एक साइकिल पूरी हो रही है दैट मींस कैपिटल टी है आपका फोर तो एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू दैट मींस एक्स टी प्लस माइनस टू मैं यहां पर एक्स टी माइनस टू कैलकुलेट कर लेता हूं ये किसके इक्वल होना चाहिए माइनस एक्स टी के मैंने आपको यहां पर लिखाया हुआ है आप देख लीजिए हाफ व्यू सिमेट्री की कंडीशन जब भी आपका एक्स टी ऑड होगा तो अगर आपका एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू माइनस एक्स टी के इक्वल होता है तो बी एन फॉर ऑड एन प्रेजेंट होगा मैंने आपको लिखाया हुआ है और आपको बताया था कि आप चाहें तो प्लस साइन ले लीजिए आप चाहें तो माइनस साइन ले लीजिए तो मैंने यहां पर ले लिया है एक्स टी माइनस टी बाई टू इस एग्जाम्पल में तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि एक्स टी माइनस टू जो है वो माइनस एक्स टी के इक्वल है तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले एक्स टी माइनस टू कैलकुलेट कर लू तो आपका इस तरीके से बन जाएगा जो आपका ओरिजिनल सिग्नल एक्स टी है वो टू से राइट साइड शिफ्ट होगा मतलब क्या होगा देखिए ये जो माइनस टू वाला पॉइंट है वो जीरो पर आ जाएगा जीरो वाला टू पर टू वाला फोर पर मतलब पूरे के पूरे फिगर को आप टू से ठीक है ना टू से राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये वाला जो है आपका माइनस टू वाला ये यहां पर आ जाएगा मतलब ऐसा फिगर हो जाएगा आपका ठीक है तो यहां पर आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये आपका फिगर यहां पर बन रहा है तो ये हमारा बन गया है एक्स टी माइनस टू अप टू प्लस इन्फिनिटी एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी नाउ अब आपको क्या करना है यहां पर अब आपको बनाना है माइनस एक्स टी तो यहां पर अब अगर आप माइनस एक्स टी देखे तो ये बहुत इजी है माइनस एक्स टी का मतलब क्या होता है जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे नीचे बना दीजिए नीचे वाले पोर्शन को ऊपर बना दीजिए तो जैसे ही आप माइनस एक्स टी करेंगे राइट साइड में जो पहले ऊपर दिख रहा है वो कहां बन जाएगा नीचे तो देखिए राइट साइड में क्या नीचे बना है एक्स टी माइनस टू में यस लेफ्ट साइड देखिए जो नीचे बना है वो ऊपर बन जाएगा तो एक्स टी माइनस टू में भी देखिए लेफ्ट साइड में आपका ऊपर की तरफ बना हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि एक्स टी माइनस टू जो है वो माइनस एक्स टी के इक्वल है इसका मीनिंग साफ है कि ये जो सिग्नल है आपका ये आपका हाफ वे सिमिट्री क्या करता है सेटिस्फाई करता है तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ये सिग्नल ऑट था और हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई करता है दैट मींस ऑप्शन नंबर बी बी एन फॉर ऑड एन या ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइंस प्रेजेंट होंगे आपके ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखिए अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट को और बिल्ड कर लेते हैं यहां पर मान लीजिए आपको कोई सिग्नल एक्स इस तरीके से गिवन है एक्स टी एक आपको ट्रायंगुलर वेव्स गिवन है आपको तो पीरियोडिक सिग्नल है आपका और यहां पर इसका जो आपका टाइम पीरियड है उसके लिए आपको टी की वैल्यूज गिवन है आप कैलकुलेट कर लीजिए जीरो टू फोर सिक्स माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एम्पलीट्यूड हम ले लेते हैं फोर तो अगर आप यहां पर देखें टाइम पीरियड को तो आपको बहुत इजीली दिख रहा है टाइम पीरियड क्या है जो चीज जीरो पर हो रही है वही फोर पर हो रही है वही माइनस फोर पर हो रही है तो टाइम पीरियड भी आपको दिख रहा है फोर है आपके जो चारों ऑप्शन है ना वो प्रीवियस क्वेश्चन के ही चारों ऑप्शन है ठीक है ना जो हमने यहां पर लिखे हैं ना चारों ऑप्शन वही चारों ऑप्शन है अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है तो अगर आप यहां पर देखने के लिए जाए तो चूंकि आपको ऑड एंड वर्ड दिख रहा है ऑप्शंस में इसलिए आप हाफ वे सिमिट्री को जरूर चेक करिए क्योंकि जब भी किसी भी एक ऑप्शन में फॉर ऑड एंड लिखा हो तो चांसेस हैं कि हाफ वे सिमिट्री आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर एक्स टी ईवन है कि ऑड है क्योंकि अगर आपको हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई करनी है तो एक्स कोई ना कोई तो जरूर होना चाहिए तो आप देख सकते हैं 
कि y एक्सिस के जितना लेफ्ट साइड है उतना ही आपका राइट right साइड है तो आप बोल सकते हैं कि जो एक्स है आपका वो इवन सिग्नल है वाई एक्सिस के सिमिट्रिकल है आपका एक्स तो यहां पर जब हमारा एक्स टी इवन सिग्नल आ गया तो अब हम अगर हाफ वे सिमिट्री की तरफ जाएं, तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो है फोर दैट मीन्स हमें फिर से प्रूफ करना होगा एक्स टी माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स टी आप चाहें तो एक्स टी प्लस टू को भी प्रूफ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ये प्रूफ हो रहा है देखते हैं हम लोग अगर हम लोग एक्स टी माइनस टू परफॉर्म करें तो ये आपका टू से राइट right साइड शिफ्ट हो जाएगा मतलब आपका जो ट्रायंगल है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे हो जाएगा ओरिजिन से तो हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं टू से तो अगर मैं यहां पर टू से राइट right साइड शिफ्ट कर लू एक्स टी माइनस टू तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है और ये आपका पीरियोडिक सिग्नल का पीरियोडिक ही रहेगा तो ये बन गया एक्स टी अब अगर आप यहां पर देखें ये इक्वल होना चाहिए माइनस के माइनस एक्स का मतलब क्या है ऊपर वाला पोर्शन नीचे बना दो नीचे वाला पोर्शन ऊपर बना दो तो यहां पर नीचे तो कोई पोर्शन है ही नहीं पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर है तो पूरा का पूरा फिगर कहां बन जाएगा नीचे के साइड ठीक है ना नेगेटिव वाई एक्सिस में बन जाएगा तो इसका क्या मीनिंग है यहां पर तो एक्स टी माइनस टू तो आपका पूरा का पूरा ऊपर की तरफ बना हुआ है और माइनस जो है वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ बन जाएगा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हाफ वेव सिमिट्री जो है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर आप देखें तो आप डायरेक्ट ऑप्शन क्या बोलेंगे कि सिग्नल इवन है तो आपका ए नॉट और ए एन जो होगा वो प्रेजेंट होगा मैं आपको एक फिफ्थ ऑप्शन भी लिख देता हूं ए नॉट कॉमा ए एन मान लीजिए आपको यह ऑप्शन भी दिया हुआ था तो यहां पर ऑप्शन नंबर ई e लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई तो आप क्या बोलेंगे यहां पर आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर देंगे बोलेंगे ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आपको तो यही सीखा है आप लोगों ने कि जब भी आपका हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई ना हो और अगर एक्स टी इवन है तो आपका ए नॉट और ए एन प्रेजेंट होगा जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पिछले के पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया है कि हिडन सिमिट्री को ऑलवेज सर्च करिए और यहां पर आपको हिडन हाफ वे सिमिट्री को सर्च करने के लिए जाना चाहिए था क्योंकि एक ऑप्शन दो ऑप्शन में आपका फॉर ऑड एन लिखा हुआ है तो हिडन सिमिट्री को समझना और उसे यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनारियों में तो अब अगर मैं यहां पर हिडन सिमिट्री को सर्च करने के लिए जाऊं तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा ए नॉट का कैलकुलेशन तो ए नॉट को आप देखिए क्या होगा ए नॉट यहां पर आपका है टाइम पीरियड फोर तो अब अगर मैं माइनस टू से प्लस टू जाऊं दैट मींस माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू की तरफ जाऊं तो फिगर बिल्कुल परफेक्ट आपको एक ट्रायंगल मिलता है और ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है ट्रायंगल का एरिया हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ए नॉट क्या हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड तो यहां पर ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस बेस कितना है फोर हाइट भी कितनी है फोर ठीक है तो यहां पर आप लिख लीजिए हाफ इंटू फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड तो यहां से आपका फोर और फोर कैंसल और यहां से फोर और टू कैंसल तो क्या बचा टू तो ए नॉट हमारा आ गया यहां पर टू तो ए नॉट जैसे ही हमारा कैलकुलेट हो गया हमारा स्टेप नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो गया अब हमें क्या करना है एक नया सिग्नल बनाना है एक्स वन टी जो कि होगा एक्स टी माइनस ए नॉट तो यहां पर जो एक्स टी माइनस ए नॉट है वो कैसे बन जाएगा हमें बस अपने सिग्नल एक्स टी को ए नॉट मतलब टू से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है मतलब ये जो अपर एम्पलीट्यूड फोर दिख रहा है वो टू हो जाएगा और जो लोअर एम्पलीट्यूड जीरो दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा तो आपका फिगर जो है आधा ऊपर और आधा नीचे बन जाएगा तो हम लोग इसे बना लेते हैं यहां पर तरीका वही रखिए आप पहले आप अपने फिगर का शेप बना लीजिए बस अपनी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको आप बीस से खींच दीजिए तो यहां पर आपका फिगर बन गया एक्स वन टी वर्सेस टी तो हमने यहां पर एक्स वन टी को बना लिया अब यहां पर जो आपका एक्स वन टी बना है वहां पर हम पॉइंट भी लोकेट कर देते हैं ये पॉइंट था आपका जीरो 
एक्स टी में देखिए जहां पर ये दो लाइन मिल रही थी वो पॉइंट था आपका टू तो यहां पर जो दो पॉइंट लाइन आपकी मिल रही है वहां पर क्या होगा टू यहां पर क्या था आपका पॉइंट माइनस टू एंड सो ऑन आप चलते चलिए टाइम पीरियड देख सकते हैं आप फिर से आपका क्या है फोर यहां पर जहां माइनस टू पे आ रहा है सेम फिगर सेम आपका किस पे आ रहा है प्लस टू पर तो टाइम पीरियड तो आपका फोर ही रहेगा वैसे भी आपने ऊपर नीचे शिफ्ट किया है टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके तो अब अगर मैं इस एक्स वन टी के लिए देखू कि कौन सी सिमिट्री सेटिस्फाई होती है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका एक्स वन टी है वो भी आपका ई वन सिग्नल है क्यों ई वन है आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के बिल्कुल क्या है आपका सिमेट्रिकल है ठीक है क्लियर है अच्छे से तो एक्स वन टी इज ईवन सिग्नल अब अगर मैं एक्स वन टी में हाफ वे सिमेट्री सेटिस्फाई करने के लिए जाऊं तो यहां पर फोर है आपका टाइम पीरियड तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि x1 t माइनस टू इक्वल होगा माइनस एक्स के अगर ये प्रूफ हम कर देते हैं तो हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई हो जाएगी x1 t के लिए अदरवाइज हाफ वे सिमिट्री आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी तब आपका आंसर वही हो जाएगा कि a नॉट और an प्रेजेंट है ठीक है ना आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हिडन सिमिट्री आइडेंटिफाई करना तो हिडन सिमिट्री का यही प्रोसीजर है पहले आप ए नॉट निकालिए फिर आप एक्स टी माइनस ए नॉट करके एक नया सिग्नल बना लीजिए और उस नए सिग्नल के लिए चेक करिए कि क्या आपकी सिमिट्री सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अब अगर हम देखें तो जो आपकी हाफ वे सिमिट्री है उसके लिए क्या एक्स वन टी माइनस टू माइनस एक्स टी के इक्वल हो रहा है तो आपको सबसे पहले इसे टू से राइट साइड शिफ्ट करना होगा तो यहां पर जैसे ही आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे ये माइनस टू वाला पॉइंट कहां आ जाएगा जीरो पर तो आपका फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका लाइक like दैट ओके okay. तो यहां पर आपका फिगर बन गया अब अगर आप यहां पर माइनस एक्स टी को कैलकुलेट कर ले जो कि आपका एक्चुअल में माइनस एक्स वन टी होगा तो हमको देखना यहां पर यह है कि जो एक्स वन टी है उसका शेप यहां पर जो ऊपर की तरफ बना हुआ है उसे हम नीचे की तरफ बना दें और जो नीचे की तरफ बना है उसे ऊपर की तरफ बना दें तो आपका फिगर क्या हो जाएगा ओरिजिन पर आपका नीचे की तरफ बन जाएगा तो यहां पर आपका शेप कुछ ऐसा होगा और अगर आप यहां पर देखें तो ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ बन जाएगा तो आपका शेप कुछ ऐसा होगा साथ ही साथ कुछ ऐसा होगा तो आप देख सकते हैं आपके दोनों के दोनों फिगर जो है बिल्कुल सेम है इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका एक्स वन टी है वो आपका हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई करता है तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर भी हिडन सिमिट्री आपकी प्रेजेंट है तो एक्स वन टी इज सेटिस्फाइंग हाफ वे सिमिट्री हिडन हाफ वे सिमिट्री है एक्स टी में दट्स वाई एक्स वन टी हाफ वे सिमिट्री आपका सेटिस्फाई करता है एक्स वन टी में तो आपको डायरेक्टली दिख रही है कोई हिडन नहीं है लेकिन एक्स टी में हिडन थी जिसको आपने कैसे पहचाना ए नॉट को माइनस करके तो अगर एक्स वन टी आपका हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई करता है तो आप क्या कहेंगे एक्स वन टी में कौन कौन से टर्म प्रेजेंट होने वाले हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ ए एन फॉर ऑड एन क्योंकि एक्स वन टी आपका इवन सिग्नल था और हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई करता है लेकिन फिर से प्रॉब्लम क्या है जैसी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल में थी कि आपका ये जो सिग्नल गिवन है क्वेश्चन में वो एक्स वन टी नहीं है वो एक्स टी है और एक्स टी के लिए आपको बताना है कौन कौन से टर्म प्रेजेंट होंगे तो क्लियर कट सी बात है एक्स टी में हमने ए नॉट को माइनस करके एक्स वन टी निकाला है मतलब एक्स टी में आपका ए नॉट भी प्रेजेंट होगा इसका मतलब एक्स टी में क्या आएगा ए नॉट कॉमा ए एन फॉर ऑड एन ये हमारा आंसर आएगा किसमें एक्स टी में तो आपका कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आप चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन आ जाएगा हमने एक्चुअल में यहां पर कोई ऑप्शन लिखा नहीं है इसके लिए तो हम एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं ए नॉट कॉमा ए एन फॉर ऑड एन ठीक है तो आपका ये एफ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका ई e वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा ओके 
तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं हाफ वे सिमिट्री से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे हिडन हाफ वे सिमिट्री को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहां पर ये आपका सिमिट्री वाला टॉपिक था जिसे मैं अब फिनिश कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है यहां पर वो है आपका पार्सेवल्स थ्योरम ओके तो पार्सेवल्स पावर थ्योरम इस थ्योरम का यूज क्या है आपका इस थ्योरम का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पावर इन एक्स टी जो भी सिग्नल आपको एक्स टी गिवन है जो कि आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा तो आपको वैसे तो एक्स टी का पावर कैलकुलेट करना आता ही है हमने एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़ रखा है और पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम पावर कैलकुलेट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हमें मान लीजिए फोर ईयर सीरीज के कॉफिशियंट गिवन हुए हैं तो हम किस तरीके से उनका यूज करके एक्स टी का पावर निकाल सकते हैं यह इंपॉर्टेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पावर का ए नॉट स्क्वायर प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर बाय टू प्लस बी एन स्क्वायर बाय टू तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर का और ये फॉर्मूला जो है ये आ कहां से रहा है ये भी आप समझ सकते हैं आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फोर ईयर सीरीज होती है ए नॉट समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला यहां से किस प्रकार से निकलेगा ये हम समझ लेते हैं देखिए ये जो फोर ईयर सीरीज है आपकी ये नॉन साइनोसोडल एक्स टी पीरियोडिक सिग्नल का ही रिप्रेजेंटेशन है तो अगर हमें ए नॉट ए एन और बी एन पता है तो पावर का ये फॉर्मूला कैसे बना तो देखिए आप अगर मैं यहां पर एक्स टी का पावर निकालू तो ए नॉट डीसी सिग्नल है डीसी सिग्नल का पावर क्या होता है उसका स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पावर एंड एनर्जी सिग्नल में तो ए नॉट का पावर हो गया ए नॉट का स्क्वायर अब आप देखिए ए कॉस थीटा या बी साइन थीटा का पावर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ए स्क्वायर बाय टू या बी स्क्वायर बाय टू दैट मींस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू होता है तो यहां पर आप लिख देंगे ए एन स्क्वायर बाय टू प्लस बी एन स्क्वायर बाय टू फिनिश ये आपका पावर का फॉर्मूला बन गया तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आपको ए नॉट ए एन और बी एन पता है तो आप बड़े इजीली सिग्नल एक्स टी का पावर निकाल सकते हैं ध्यान रखिएगा पावर ए नॉट ए एन बी एन का नहीं निकल रहा है यहां पर पावर निकल रहा है सिग्नल एक्स टी का क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप बड़े आराम से यहां पर सिग्नल एक्स टी का पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपके लिए अब ये होमवर्क है टास्क है कि जितने भी हमने ए नॉट ए एन बी एन निकाले हैं उन सबको इस फॉर्मले में आप पुट करिए और सबके लिए आप पावर निकाल लीजिए बहुत ईजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने सारे ऑपरेशन सम्मेशन वाले सारे पढ़ रखे हैं ए नॉट ए एन बी एन हमने निकाल रखा है बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए या तो हमने सी एन निकाल रखा है तो आप चाहें तो सी एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं पावर का ये फॉर्मूला क्या होता है सम्मेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट मॉड ऑफ सी एन का स्क्वायर तो आप चाहें तो सी एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें चाहे तो आप ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ए नॉट ए एन और बी एन वाला वो यूज कर लीजिए तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करिए और जितने भी हमने फोर ईयर सीरीज के क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने फोर ईयर सीरीज कॉफिशियंट निकाले हैं सबके लिए आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए क्लियर है अच्छे से नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका ड्रिचलेट कंडीशन ये ड्रिचलेट कंडीशन होती क्या है ये कंडीशन दी गई है आपको फोर ईयर सीरीज के एग्जिस्टेंस के लिए कि फोर ईयर सीरीज आपकी कब एग्जिस्ट करेगी कब एग्जिस्ट नहीं करेंगी ओके तो फर्स्ट कंडीशन है फोर ईयर सीरीज के एग्जिस्टेंस की कि जो आपका सिग्नल एक्स टी है जिसके लिए आप फोर ईयर सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए फॉर अप वन पीरियड ओके जिस पीरियड के लिए आप कैलकुलेशन करने वाले हैं जो पीरियड है उसके लिए उसे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए तो सिग्नल एक्स टी शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन अ पीरियड 
नाउ सेकेंड कंडीशन आपको दी गई है कि जो आपके फोर ईयर सीरीज कॉफिशियंट कैलकुलेट होंगे दे शुड बी लेस देन इन्फिनिटी मतलब ए एन बी एन सी एन जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे दे शुड बी लेस देन इन्फिनिटी नाउ थर्ड कंडीशन है आपकी सिग्नल मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट होनी चाहिए तो सिग्नल मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन अ गिवन टाइम पीरियड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए नेक्स्ट कंडीशन है द सिग्नल मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमास तो जो मैक्सिमाज एंड मिनिमास हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड वो भी आपके फाइनाइट नंबर ही होने चाहिए तो जो बेसिक्स कंडीशन है आपकी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए पहली कंडीशन है कि सिग्नल एक्स टी जिसके लिए आप फोर ईयर सीरीज निकाल रहे हैं इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन अ गिवन टाइम पीरियड फोर ईयर सीरीज कॉफिशियंट जो है आपके फाइनाइट होने चाहिए देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द सिग्नल इन अ गिवन टाइम इंटरवेल एंड देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमास इन अ सिग्नल इन अ गिवन टाइम इंटरवेल ये आपकी ड्रिचलेट कंडीशन होती है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर ईयर सीरीज तो यहां पर ये आपका फोर ईयर सीरीज का जो सिलेबस है वो फिनिश होता है लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है सिमिट्री उस पर एक और एग्जाम्पल करा देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए तो यहां पर आप देखिए आपको एक सिग्नल एक्स टी गिवन है लाइक like दिस और इस सिग्नल एक्स टी में आपको स्क्वायर वेव गिवन है लाइक like दिस तो इस तरीके से आपको स्क्वायर वेव दी हुई है सिग्नल एक्स टी में और इस स्क्वायर वेव का जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वो आपको दिया हुआ है टेन और लोवेस्ट तो जीरो ही होगा और जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वन देन टू देन थ्री एंड यहां पर माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी ये आपको दिया हुआ है और आपको कहता है कि ये जो आपका एक्स टी है ये इनपुट है एक एल टी आई सिस्टम का ये इनपुट है एक ऐसे सिस्टम का जिसके लिए आपको एच ओमेगा गिवन है यहां पर एच ओमेगा आपको गिवन है लाइक like दिस माइनस फोर पाई से प्लस फोर पाई एंड एम्पलीट्यूड है यहां पर वन तो बोलता है जब इस एक्स टी सिग्नल को इस एच ओमेगा से पास किया जाता है तो आउटपुट आपको वाई टी मिलता है तो वाई टी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है यहां से कि आपका जो आउटपुट वाई टी है वो क्या होगा तो ये आपको सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी बट जो एच ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है तो हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर अब आप देखिए आपको अगर आप फोर ईयर सीरीज निकाल लें यहां पर तो आपको साइन या कॉस के टर्म में फ्रीक्वेंसी वाले टर्म पता चल जाएंगे तो उससे आप ये देख लेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी फोर पाई से ग्रेटर है वो रिजेक्ट हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी फोर पाई से लेस होगी वो पास हो जाएगी तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि इस एक्स के लिए हम फोर ईयर सीरीज निकाल लें लेकिन हम लोगों ने अभी अभी इतने सारे सिमिट्री वाले क्वेश्चन किए हैं तो हमारे लिए सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम सबसे पहले इस फोर ईयर सीरीज के लिए सिमिट्री पता कर लें कि कौन सी सिमिट्री यहां एप्लीकेबल होगी जिससे हमारा कैलकुलेशन एस लेस एस पॉसिबल हो तो यहां पर अगर हम देखें सॉल्यूशन पार्ट में अब आपको डायरेक्टली देखना आना चाहिए देखिए ना तो ये सिग्नल ईवन है ना ही ये ऑड है क्योंकि ईवन होने के लिए बहुत जरूरी था कि ये सिग्नल जो है आपका वो आपका राइट और लेफ्ट दोनों साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल होता जो कि नहीं है ऑड होने के लिए बहुत जरूरी था कि जितना ऊपर है उतना नीचे होता लेकिन यहां पर नेगेटिव साइड में तो सिग्नल बना ही नहीं हुआ इसलिए ऑड हो ही नहीं सकता तो यहां तो ना आप इवन ऑड वाली सिमेट्री लगा सकते हैं ना ही हाफ वे सिमेट्री लगा सकते हैं बट हमने दो क्वेश्चन किए हैं ऐसे जहां पर हिडन सिमेट्री होती है और आई थिंक अगर आपको क्वेश्चन क्लियर होगा तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जैसे ही आप इस फिगर को ए नॉट से नीचे शिफ्ट करेंगे ये सिग्नल आपका ऑड बन जाएगा 
जितना ऊपर उतना नीचे तो हम लोग सबसे पहले यहां पर ए नॉट कैलकुलेट करते हैं ए नॉट होता है हमारा एरिया अपॉन टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड कितना है यहां पर देखिए देख सकते हैं जो चीज जीरो पर है वही सेम चीज टू पर है तो टाइम पीरियड कितना है टू और एरिया आपको एक ही टाइम पीरियड में कैलकुलेट करना है तो अगर आप जीरो से टू के बीच में एरिया देखें तो वन से टू तक तो जीरो है तो जीरो से वन तक देखिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा टेन इंटू वन विथ इंटू हाइट तो आ गया आपका टेन तो ए नॉट की वैल्यू आ गई फाइव तो सेकेंड स्टेप क्या था कि आप एक ऐसा सिग्नल बनाइए एक्स वन टी जिसमें आप एक्स टी को फाइव से सब्रैक्ट कर दीजिए तो जो आपका फिगर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका ये हमसे बड़े आराम से बन जाना चाहिए यहां पर तो हम ये फिगर बना लेते हैं अब ये आपका फिगर लाइक दिस आधा ऊपर आधा नीचे तो आपका फिगर आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बोला भी था स्टार्ट करने से पहले कि ये कंप्लीटली आपका एक ऑड सिग्नल बन जाएगा आप देख सकते हैं ओरिजिन के इस तरफ जितना पॉजिटिव है ओरिजिन के उस तरफ उतना क्या है आपका नेगेटिव है तो ये हमारा बन जाएगा ऑड सिग्नल और यहां पर अगर आप पॉइंट्स डिनोट कर दें अब तो जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन और अगर आप इस फिगर को अब ध्यान से देखें तो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके लिए किए हुए हैं मैं क्वेश्चन आपके लिए ओपन कर देता हूं देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन और जो हमने अभी क्वेश्चन देखा दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है सिर्फ टाइम पीरियड में डिफरेंस है यहां पॉइंट जीरो टू फोर सिक्स है वहां पॉइंट जीरो वन टू थ्री है और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां पर आपकी हाफ वे सिमिट्री सेटिस्फाई हुई थी और जो आपका आंसर था वो आया था बी एन फॉर ऑड एन तो यहां पर इस सिग्नल के लिए भी आप क्या बोलेंगे हाफ वे सिमिट्री आपकी सेटिस्फाई होगी और आंसर क्या आएगा बी एन फॉर ऑड एन इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपका एक्स टी वाला सिग्नल होगा उसमें आपका ए नॉट भी प्रेजेंट होगा और बी एन फॉर ऑड एन भी प्रेजेंट होगा क्लियर है अच्छे से इसका मतलब क्या है कि आप सिंपली बी एन कैलकुलेशन करिए और आप देखेंगे वहां पर कि आपका बी एन फॉर ऑड एन ही आएगा अगर आप हाफ फेस मिट्री ना भी सेटिस्फाई करें तो आपको बी एन ही सॉल्व करना है यहां पर ए नॉट तो वैसे ही प्रेजेंट है आपको दिख रहा है और सिग्नल चूंकि हिडन और सिमिट्री कंटेन करता है इसलिए ए एन तो जीरो ही होगा तो बी एन का जो फॉर्मूला था हमारे लिए वो क्या था फॉर्मूला था हमारा टू बाई टी टाइम पीरियड कितना है यहां पर आपका टू है तो टू बाई टू जीरो से टी एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी हम सिंपली बी एन निकाल रहे हैं ऑड एन अपने आप प्रूव हो जाएगा आप देखिएगा होना ही है क्योंकि हम थ्योरिकली जानते हैं कि यहां पर बी एन फॉर ऑड एन ही आएगा क्योंकि हाफ वे सिमिट्री आपकी सेटिस्फाई हुई है हिडन हाफ वे सिमिट्री तो ये आपका वन हो गया डेट इज जीरो से टू और आप देखिए यहां पर क्वेश्चन में कि आपका जीरो से टू के बीच में एक्स टी कितना है ऑब्वियस ही बात है वन से टू में जीरो है जीरो से वन के बीच में कितना है टेन ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन एक्स टी के लिए करना है एक्स वन टी के लिए मत करिएगा आपका क्वेश्चन एक्स टी है उसमें आपने पता लगा लिया है क्या क्या प्रेजेंट होने वाला है ए नॉट जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पर फाइव और साथ ही साथ क्या होगा बी एन फॉर ऑड एन तो ये कितना हो जाएगा जीरो से टू की जगह आप इसे कर सकते हैं जीरो से वन क्योंकि वन से टू आपका जीरो है और एक्स टी कितना है आपका टेन साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी तो इसे अब अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो टेन आपका आउटसाइड हो जाएगा साइन एन ओमेगा नॉट टी का क्या हो जाएगा आपका कॉस एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय एन ओमेगा नॉट लिमिट हो जाएगी हमारी जीरो से वन तो यहां पर बी एन कितना आ जाएगा आपका टेन डिवाइडेड बाय एन ओमेगा नॉट और यहां पर अब अगर आप देखें कॉस कितना हो जाएगा ये एन ओमेगा नॉट माइनस कॉस जीरो वन और अब अगर हम देखें हमें पता होना चाहिए ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है हमें पता है कि जो ओमेगा नॉट होता है वो होता है आपका टू पाई अपॉन टाइम पीरियड तो यहां पर ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है 
वो आ जाएगी टू पाई टाइम पीरियड कितना है हमारा यहाँ पर टू है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई तो आप ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी बी एन टेन अपॉन एन पाई और कॉस एन पाई माइनस वन क्लियर है अच्छे से अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो टेन अपॉन एन पाई अब देखिए जैसे ही आप एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन वन माइनस वन जीरो तो यहां पर जीरो अलाउड नहीं है एन की वैल्यू आप वन पुट करिए कॉस पाई क्या होता है माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या होगा माइनस टू तो ये अलाउड होगा आपको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर अगर आप एन की वैल्यू पुट करें टू तो एन की वैल्यू टू पर क्या हो जाएगा कॉस टू पाई तो कॉस टू पाई क्या होता है वन तो वन माइनस वन क्या होगा जीरो एन की वैल्यू थ्री पुट करिए कॉस थ्री पाई कॉस थ्री पाई क्या होता है माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन क्या होगा माइनस टू एन की वैल्यू फोर पुट करिए कॉस फोर पाई क्या होता है जीरो दैट मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं जो हमने यहां पर प्रूफ किया था ना बी एन फॉर ऑड एन वही आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू इवन पुट कर रहे हैं ये टर्म जीरो हो जा रहा है क्योंकि कॉस एन पाई इवन एन के लिए वन हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो और जैसे जैसे आप एन की वैल्यू ऑड पुट करेंगे ये टर्म हो जाएगा माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू एक यहां पर छोटा सा करेक्शन है आपके लिए जो आपका साइन थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा तो यहां पर एक माइनस साइन आपका आउटसाइड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और यह कितना होगा आपका माइनस किसके लिखेंगे आप फॉर ऑड एन के लिए क्योंकि इवन एन के लिए तो आंसर जीरो ही होना है तो आपकी जो बी एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वेंटी अपॉन एन पाई फॉर ऑड एन ये आपको ध्यान रखना होगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हमारा बी एन निकल गया अब हमें क्या लिखना होगा यहां पर फोर ईयर सीरीज लिखनी होगी एक्स टी की जो कि होती है ए नॉट फाइव समेशन सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी ए एन आपका जीरो है तो आपका ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी भी क्या होगा जीरो देन बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी बी एन आपका प्रेजेंट है ना फॉर ऑड एन तो ट्वेंटी अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा नॉट टी ओके तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो ओमेगा नॉट है वो पाई है आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो क्या हो जाएगा साइन एन पाई टी अब अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन कर दें तो फाइव प्लस आप समेशन को ही ओपन कर दीजिए तो यहां पर क्या आ जाएगा टर्म देखिए ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन एन की वैल्यू वन तो ट्वेंटी अपॉन पाई साइन पाई टी आपको पता है एन इक्वल टू टू आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि बी एन जो है वो ट्वेंटी अपॉन एन पाई है फॉर ऑड एन इवन एन के लिए तो बी एन जीरो है ना तो आपको लिखना नहीं है अब उसे ये मत समझिएगा कि यहां पर एन की वैल्यू टू या फोर पुट करने पर आपका आंसर तो जीरो नहीं होगा तो मैं लिख दू ऐसा हमें नहीं करना है क्लियर है अच्छे से हमें बस ये ध्यान देना है कि बी एन फॉर ऑड एन के लिए प्रेजेंट है तो थ्री पुट करिए ट्वेंटी अपॉन थ्री पाई साइन थ्री पाई टी सेम अब आप फाइव पुट करेंगे सेवन पुट करेंगे एंड सो ऑन करते चले जाइए अब यहां पर ध्यान दीजिए आपका जो न्यूमेरिकल है वो एक्स टी कैलकुलेशन का नहीं था वो वाई टी कैलकुलेशन का है आपका यहां पर देखिए आपको एक फिल्टर दिया है जिसकी रेंज है माइनस फोर पाई से प्लस फोर पाई मतलब ये फोर पाई तक की सारी फ्रिक्वेंसी को पास करता है उसके ऊपर की सारी फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा तो यहां पर अब अगर आप देखें तो टर्म क्या है पाई थ्री पाई अगला होता फाइव पाई तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्री पाई तक की सारी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा तो क्या आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है कि आपका फोर पाई के अंदर फाइव भी आता है ना क्योंकि फाइव की फ्रीक्वेंसी तो जीरो है तो आपका फाइव भी पास होगा इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है देन ट्वेंटी अपॉन पाई साइन पाई टी प्लस ट्वेंटी अपॉन थ्री पाई साइन थ्री पाई टी तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्री पाई तक की फ्रीक्वेंसी पास करने वाला है क्यों क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है जो पास हो सकती है वो फोर पाई है और यहां पर थ्री पाई के बाद डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आती है फाइव पाई तो यहां पर 
ये जो सिग्नल आपको मिला है अब ये क्या बन जाएगा आपका वाई टी जो एक्स टी सिग्नल था वो एक कंप्लीट था आपका एक्स टी जब इसे हमने फिल्टर से पास किया जिसकी रेंज आपकी फोर पाई तक थी तो आपका बन गया वाई टी और यही आउटपुट हमें कैलकुलेट करना था यहां पर ओके तो ये आपका बहुत अच्छा एप्लीकेशन था सिमिट्री वाले क्वेश्चन का एक्चुअली में आप कह सकते हैं बहुत अच्छा एप्लीकेशन था फोर ईयर सीरीज का कि आपने इनपुट की फोर ईयर सीरीज निकाल के डिसाइड किया कि आउटपुट क्या होगा जब हमने इनपुट को एक फिल्टर से पास किया तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन भी क्लियर होंगे तो यहां पर आपका फोर ईयर सीरीज टॉपिक अब फिनिश होता है अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में हमने तीन से चार वीडियो बनाई है कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जो कि सिग्नल सिस्टम सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से तो ये पूरे इंटायर गेट के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्यों क्योंकि फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप बैंडविथ कैलकुलेट नहीं कर सकते और जब तक आप बैंडविथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी कर पाना इंपॉसिबल है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको हर एक सिग्नल की बैंडविथ ही निकालनी होती है इसलिए फोर ईयर ट्रांसफॉर्म बेस है कम्युनिकेशन सिस्टम का सिग्नल सिस्टम में तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इंटायर बेस है आपका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म इसलिए दो सब्जेक्ट को इतना ज्यादा अफेक्ट करने के कारण ही ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ओके तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो आज के लिए बस इतना ही